नमस्कार दोस्तों हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है चलिए देख लेते हैं आज डेट है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून और कौन कौन सी न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ दैट ये डिस्कशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो एंड देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ पहला है दोस्तों लेजिस्लेचर ब्रीच ऑफ प्रिवलेज ये कर्नाटक के असेंबली ने कुछ दो एडिटर्स को यू नो जेल और फाइन लगा दिया है तो यही बोल रहा है दैट हिंदू बोल रहा है दैट लेजिस्लेचर को इतना पावर नहीं होना चाहिए जिससे वो फालतू के रीजंस में भी यू नो कंटेम्प्ट कर दे ठीक है और ब्रीच ऑफ प्रिवलेज के यू नो हिसाब में उन्हें सजा दे ठीक है नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज़ के बारे में ये काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ अब चलिए आर्टिकल में डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ ये इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में मोदी जी गए हुए हैं तो अभी तो दो तीन दिन यही आएगा इंडिया यूएस रिलेशन तो अब कुछ है अच्छे अच्छे पॉइंट्स देख लेते हैं नेक्स्ट है क्रिकेट के क्राइसिस के बारे में आपको पता होगा दैट अभी यू नो टसल चल रहा है कैप्टन और यू नो कोच के बीच में और भी कुछ कुछ यू नो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि क्रिकेट में लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद तो वही बोल रहा है दैट लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन अभी उतना सक्सेस नहीं हुआ है ठीक है तो क्या करना चाहिए वो रिकमेंडेशन कुछ कुछ दिए हुए तो चलिए देख लेते हैं पहला न्यूज इसमें पहले न्यूज में दोस्तों पहले मुद्दा मेन डिस्कस कर लेते क्या मुद्दा है कर्नाटक के असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया जिससे उन्होंने द एडिटर्स ऑफ टू टैबलॉइड मतलब टैबलॉइड होता है इज अ काइंड ऑफ मिनी न्यूज ठीक है तो कर्नाटक के असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया जिससे क्या वो एडिटर्स को यू you नो know, एक साल का प्रिजम कारावास और दस रुपए का फाइन लगा दिया है ठीक है तो क्यों लगाया गया क्योंकि ये लोग इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कुछ उन लोग के लिए ठीक है तो वही तो इसी मुद्दे पर आर्टिकल डिस्कस करता है दैट लेजिस्लेचर को उतना ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए जिससे क्या वो यू you नो know, कोई भी फालतू के रीजन्स में ब्रीच ऑफ प्रिवलेजेस के केस में उस, उसमें कंटेम्प डाल दे ठीक है किसी के ऊपर तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे क्या क्या रिलेटेड है और यहाँ पर केस एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत uh, हमारे संविधान ने पावर दिया है दैट यू नो सर्टेन प्रिवेलेजेज ऑन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन कुछ कुछ प्रिवेलेजेज लेजिस्लेचर्स को दिए गए हैं क्यों क्योंकि उन्हें भी अपना यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना होता है ठीक है एंड इंश्योर द अंड इंटरफेरेंस और उस uh, हर लेजिस्लेचर को इंश्योर करना पड़ता है दैट कोई भी फालतू के लोग हमें इंटरफेयर uh, ना करें हमारे यू नो वर्किंग में ठीक है तो <coughs> पर यहाँ पर केस क्या है ना यहाँ पर केस है दैट ये लोग अपना हाउस का इमेज बचा रहे हैं और अपने इंडिविजुअल मेंबर का इमेज बचा रहे हैं ठीक है अब देखिए क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं ना इस इन, इन जो एडिटर्स लोगों ने है ना एडिटर्स लोगों ने आ, मतलब इमेज हाउस के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला था ठीक है और इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में तो उन्होंने तो क्रिटिसाइज किया था ना यार उन्होंने तो एज सच यू नो कोर्स ऑफ फंक्शनिंग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अगर कोर्स ऑफ फंक्शनिंग में बाधा डाले तो उसको गिरफ्तार या फिर फाइन लगाओ तो ऐसा तो कुछ नहीं किया था ना उन्होंने क्रिटिसाइज किया था सिर्फ आर्टिकल यही बोल रहा है ठीक है तो आर्टिकल क्या डिमांड कर रहा है दैट ठीक है जो हो गया तो हो गया ये क्यों ये फ्यूचर में इसलिए ना हो तो इसलिए ये जो जो भी कंटेम्प वंटेम वाले कोर्सेज है उसको कोडिफाई कर देना चाहिए ठीक है क्योंकि एबसेंस ऑफ कोडिफिकेशन इन हाउस लीड्स टू द फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ डिसीजन द ओनर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ डिसीजन इज केप्ट ऑन द हाउस इट सेल्फ ठीक है क्योंकि क्योंकि कोडिफिकेशन नहीं है तो हाउस खुद अपना डिसाइड करेगा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बाद खुद ही पावर आ जाता है दैट इसका कंटेम्प्ट का ये uh, हम डिसाइड करें या यू नो हाई कोर्ट डिसाइड करे तो इसीलिए बोल रहा है दैट एक लॉ बनाओ जिससे कोडिफाई सब कुछ कर दो जिससे प्रॉब्लम ना हो ठीक है एंड एक्शन शुड बी शुड नॉट बी टेकन अनलेस देर इज मूव और अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हाउस यही जो मैंने अभी डिस्कस किया ठीक है जब तक कोई भी आदमी मतलब फंक्शनिंग के हाउस के फंक्शनिंग को रोक नहीं रहा है तब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए एंड लॉ मस्ट बी देयर टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ हाउस एंड नॉट टू टेक द लिबर्टी ऑफ क्रिटिक्स ठीक है लिबर्टी ऑफ क्रिटिक्स लेकर क्या करोगे यार ऐसा लॉ बनाओ जिससे हाउस के इंडिपेंडेंस को अगर कोई हानि पहुंचाए तो आप यू you नो know, उसको जेल में भरो ठीक है या फिर फाइन लगाओ वट है ना और हायर जुडिशियरी शुड ऑल्सो ले डाउन द लिमिट ऑफ पेनल एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ प्रिवेलेज हायर जुडिशियरी को भी यह अपील कर रहा है मतलब इन इन दिस केस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी को भी बोल रहा है दैट ठीक है भैया आप भी कोई एक्शन लो ऐसा थोड़ा ना जो कुछ भी इंडिया में चल रहेगा ठीक है 
चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट है दोस्तों स्मार्ट सिटीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है स्मार्ट सिटीज के बहुत स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी बोल रहा है ठीक है बट हमारे पास तो डेटा ही नहीं है यार जब तक डेटा नहीं हो तब तक कोई चीज कैसे आप इंप्लीमेंट कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ स्मार्ट सिटी के बारे में दिया हुआ है अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए वही अच्छी अच्छी सारे बातें साइबर डिफेंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी रेजिलियंसी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वाई मोबिलिटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिन्यूएबल एनर्जी ई गवर्नर ई ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ये तो स्मार्ट सिटी में होना चाहिए ठीक है भाई वो सब बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूं दैट नहीं होना चाहिए पर अभी का रियल पिक्चर क्या है देखिए आपको पता होगा दैट रिसेंटली यू नो बहुत सारे सिटीज को एज ए स्मार्ट सिटी यू नो कल का ही न्यूज का परसों का न्यूज था मैंने बोला था अगर नहीं आपने देखा तो देख लो वीडियो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो अभी का रियल पिक्चर क्या है बेसिकली हमारे आ, मतलब जिन जिन सिटीज ने व्हाट एवर द सिटीज हैज वन द विनिंग सिटी प्रपोजल उन्होंने किस मुद्दे पर ये जीता है पता है उन्होंने एफोर्डेबल हाउसिंग के मुद्दे पर जीता है न्यू स्कूल्स हॉस्पिटल्स एंड रोड्स के मुद्दे पर जीता है और हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं देखिए मोबिलिटी मस्त होना चाहिए ई गवर्नेंस ई ट्रांसपोर्टेशन सब में ई ई लगा हुआ है, है ना और साइबर डिफेंस इतने बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने किया और इन्होंने जीता किस लिए एफोर्डेबल हाउसिंग न्यू स्कूल हाउसिंग एंड रोड्स मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब हमारे बेसिक सर्विस जो अर्बन एरियाज में वही तो अभी मिस कर रहा है यार और हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर यू नो स्मार्ट सिटीज तो यहाँ पे आर्टिकल में और भी बोला गया दैट स्टेट और लोकल गवर्नमेंट हैव मतलब उन लोग के पास स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पास का डेटा ही नहीं है जिससे वो एनालाइज कर पाए दैट हमारा जो कम्युनिटीज है डिफरेंट uh, अलग अलग सेक्टर में जो कम्युनिटीज है उनको उन्हें एक्चुअली नीड क्या है जब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम उनका नीड कैसे समझेंगे ठीक है तो अप्रोच टू स्मार्ट सिटीज अब द सेंटर देखिए हमारा अप्रोच क्या है स्मार्ट सिटीज के uh, इसमें तो बोल रहा गया दैट सेंटर विल मैनेज अर्बेनाइजेशन एंड अप्रोच टू द चूजन मतलब सेंटर ही मैनेज करेगा क्योंकि ये सेंट्रल फंड से ही काम होता है ठीक है और सेंट्रल विल यू नो कैरी आउट दिस ऑल वर्क्स अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर सेंटर ऐसा करने वाला है ठीक है पर वही है मेन तो हमारे पास यू नो डेटा नहीं है ठीक है तो एक छोटा सा केस स्टडी दोस्तों दिया हुआ है उस केस स्टडी के बारे में हम डिस्कस करके वे फॉरवर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं ठीक है सो बोल रहा है दैट शिकागो के स्ट्रीट में उन लोगों ने भी स्मार्ट सिटी का सपना देखा था और उन लोगों का काफी हद तक यू नो काफी हद तक क्या मतलब हंड्रेड परसेंट तो ऑफकोर्स कभी होता नहीं है बट बहुत हद तक इन्होंने पूरा किया उन्होंने क्या किया था ना रियल टाइम इंफॉर्मेशन जुगाड़ा था रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैसे किस किस चीज पर आपका जाके एयर क्वालिटी ट्रांसपोर्ट पेडिस्ट्रियन मूवमेंट स्टैंडिंग वाटर ये सब ये देखिए ये चीज मस्त दिया हुआ है मतलब ऐसे चीजों पे अगर आप हम भी इंडिया में भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जुगाड़ करें तो हमें एक बहुत सा एक बिग डेटा मिल जाएगा बिग डेटा इन द सेंस क्या उस सिटी के बारे में बिग डेटा मिल जाएगा ठीक है पूरा वर्ल्ड के बारे में नहीं तो इस डेटा को लेकर यहाँ पे बोला गया है दैट हाउ गवर्नमेंट शुड अप्रोच मतलब यही वे फॉरवर्ड बोला गया है दैट वी शुड आल्सो यूज यूज ऑफ सेंसर्स टू एस्टिमेट द फ्लो ऑफ व्हीकल्स पेडिस्ट्रियन और स्मार्टफोन एप्लीकेशन का भी हमें यूज करना चाहिए जिससे क्या पब्लिक से हमें डायरेक्ट रिपोर्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके सरकार और उनसे डायरेक्ट रिपोर्ट कर सके और इनका फायदा क्या होगा ना उन डेटा को लेकर मतलब वो आपको कोई बड़े बड़े एनालिस्ट भी नहीं चाहिए है ना मैंने कम्युनिटी के सिटीजन ही एनालिसिस कर सकते हैं उस डेटा का और खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं जिससे क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है ठीक है नेक्स्ट है इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में ये अच्छा आर्टिकल है देख लीजिए क्या है तो यूएस और इंडिया के रिलेशन के बारे में दोस्तों इसमें बोला गया दैट अपॉर्चुनिटी टू शेप प्रेसिडेंट्स बेसिक व्यूज ऑन पाकिस्तान वैसे तो मुद्दा तो है पाकिस्तान का बट यू नो ज्यादातर चाइना और सेंट्रल uh, एशिया के बारे में डिस्कस किया गया मतलब वेस्ट एशिया सॉरी ठीक है देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बोला गया पास सिक्स मंथ्स का रिलेशनशिप इंडिया और यूएस के बारे में बोला गया है दैट पास सिक्स मंथ में अगर आप देखिएगा वीजा ऑफ स्किल वर्कर में यू नो ट्रंप के रेडिकल और नेशनलिस्ट अप्रोच ने बाधा डाला है जैसे एच वीजा एल वीजा ठीक है क्लाइमेट चेंज का आपको पता ही होगा पेरिस क्लाइमेट चेंज से यू नो उन्होंने बैकआउट कर लिया उसके बाद ईरान पॉलिसी आपको पता होगा दैट यू नो चूंकि ईरान सॉरी यूएस ने ईरान पे यू नो बैन वैन लगा दिया है तो आ, हमारा हम हम हमें मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे ईरान के साथ काफी अच्छे अच्छे रिलेशन है अब देख लीजिए आप वहां पर हमारा फरजाद भी नाम का एक नेचुरल ग्लास प्लांट भी है पर्शियन गल्फ में हम यू नो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर उधर से ईरान से ही मेन गुजर रहा है ठीक है तो ये सब सारे
तो यही बोला गया है इस आर्टिकल में तो कुछ कुछ पास रिलेशनशिप के बारे में बोला गया दैट हमारा जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप वो उसका मोमेंटम काफी अच्छा है है ना और रिसेंटली देखा गया काफी सारे हम यू नो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो साइबर सिक्योरिटी ले लीजिए डिफेंस ले लीजिए है ना यहाँ पे दिया भी हुआ था टू डजन हमने प्रेडेटेड ड्रोन भी खरीदा है जो कि हमारे इंडियन नेवी के यू नो पावर को ऑगमेंट करेगा ठीक है तो यही बोल रहा है जितने भी सारे हमारे सॉफ्ट या हार्ड पावर जितने भी है उसका फायदा लेकर हमें यू नो इन सेंसिटिव इश्यूज जो क्या ईरान वाला है अभी जो मैंने डिस्कस किया उनको देखना चाहिए ठीक है मतलब हम डील कर हम हम लोग को यू नो कंसेशन लेना चाहिए यार आप तो मतलब इतने तो हम हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है तो यू you नो know, हमारा ईरान के साथ हमारे ईरान के साथ हमें यू you नो know, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है हम ऐसा अपील कर सकते हैं मतलब यही बोला गया ना सेंसिटिव रिलेशन का हमें फायदा उठाना चाहिए ठीक है साथ ही साथ बोला गया दैट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है इंडिया और यू नो यूएस के बारे में तो उसका यू you नो know, हम 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 क्या करते हैं ना उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी काफी ज्यादा हम यू you नो know, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तो यही कोऑर्डिनेशन ऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया साथ ही साथ अब नेक्स्ट आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है यूएस का सऊदी और चाइना के साथ अभी रिलेशन बोला गया है बोला गया था चाइना और सऊदी जो क्या मतलब पहले मतलब जब कैंपेन कर रहा था ये डोनाल्ड ट्रंप तब क्या करना चाइना के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोला था पर अभी अभी का सिचुएशन देखिए क्या है चाइना सऊदी ने काफी ज्यादा हद तक सक्सेस मिल गया उनको दैट प्रेसिडेंट जो ट्रंप को है ट्रंप का पर्सनल प्रायोरिटीज में अपने उनको ढाल लेने का अब देखिए क्या बोला गया बेसिकली चाइना ने कोरिया के इशू में यू you नो know, यूएस का दिल जीत लिया है और सऊदी ने टेरर टेररिज्म के इशू में जीत लिया है इसने कोरिया के इशू में कैसे जीता है दैट चाइना यूएस ने कोरिया से अपील किया था दैट आप नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को यू you नो know, थोड़ा चेक वेक कीजिए तो उसने किया था काफी हद तक यू नो अटेम्प्ट किया था तो इसीलिए यू नो क्या बोलते हैं यूएस का थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्टनेस हो गया उधर क्या बोलते हैं चाइना के बारे में इसीलिए आप देख रहे हैं रिसेंटली आप कोई न्यूज नहीं सुनिएगा साउथ चाइना सी का यही रीजन है ठीक है क्योंकि अभी यूएस सॉफ्ट हो गया है चाइना को लेकर ठीक है थोड़ा मोटा सॉफ्ट हुआ है ठीक है इसलिए मॉडरेट द टर्म ट्रम्प्स हॉस्टिलिटी क्यों क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था पहले तो क्रिटिसाइज किया था बट अभी वैसा कुछ है नहीं और सऊदी के केस में क्या है ना दैट इसने ट्रम्प का सपोर्ट इनको मिल गया है कतर के खिलाफ ठीक है और रिसेंटली आपको पता होगा दैट सऊदी मतलब ये सऊदी आई के बारे में भी ये लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल है तो इन सब तरफ से सपोर्ट है मतलब यूएस का सऊदी को लेकर ठीक है तो साउथ एशियन मैट्रिक्स को लेकर अब डिस्कस किया गया है इसमें बोला गया है दैट जो हमारा ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया यूएस मतलब मोदी ओबामा वाला तो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन का वाला सिंपेथेटिक अप्रोच को लेकर ही मोदी को यू you नो know, उसका फायदा उठाकर यू नो यूएस से अपील करना चाहिए दैट पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले तो वैसे तो मेन uh, जो इसका हेडिंग था पाकिस्तान को लेकर था पाकिस्तान के खिलाफ बट यू नो बीच में ज्यादा इंक्लाइंड uh, हो गया आपका चाइना और सऊदी uh, को लेकर ठीक है तो देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल ये है रिसेंटली दोस्तों क्रिकेट में जो क्राइसिस आ रहे हैं ठीक है उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का आपको पता होगा दैट सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन के तर्ज को लेकर यू नो कुछ रिफॉर्म लाए थे क्रिकेट में जहां पर बोला गया था जो भी कॉन्फ्लिक्ट और यू नो एथिक्स के रिलेटेड कुछ भी अगर आकर चीज हो रहा है तो उससे निजात पाया जा सके बट उस चीज ने जो भी रिफॉर्म हो रहा है ना उसने बैकफायर कर दिया अभी वही बोल रहा है तो रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी क्या है देखिए कोच और कैप्टन कोहली और यू नो कुंबले के बीच में आपको पता होगा रेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन रामचंद्र गुहा जी ने रेजिग्नेशन दे दिया ठीक है तो इंपेंडिंग क्राइसिस कौन कौन से क्राइसिस आने वाले हैं या फिर कौन कौन से क्राइसिस चल रहे हैं वो देखते हैं इंडियन क्रिकेट नाउ फेस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस ये तो मैंने अभी बोला है ना एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी मूलिंग अ पिटिशन अक्रॉस न्यूमरस स्पोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना क्रिकेट में तो लेकर कर ही रहा है ऊपर से अलग अलग स्पोर्ट बॉडी को भी बोल रहा है दैट भैया आप भी अपने में लोड़ा का मिश्री का रिफॉर्म लाओ ठीक है अब देखिए क्रिकेट वाला तो फेल हो गया ऑलमोस्ट फेलियर के तरफ बढ़ रहा है ठीक है आ, तो ये बोल रहा है दैट हमारा जो आ, स्पोर्ट फेडरेशन है क्योंकि सब स्पोर्ट फेडरेशन में यू नो अपील कर रहा है तो स्पोर्ट फेडरेशन में कहीं ये डोमिनो इफेक्ट ना पड़ जाए और सब जगह सा, सारा स्पोर्ट फेडरेशन बर्बाद ना हो जाए ठीक है तो वे अहेड क्या इसमें बोला गया है एक फ्यूचरिस्टिक अच्छे बातें कुछ कुछ बोले गई है ठीक है भैया देखिए क्योंकि लोधा कमेटी का रिफॉर्म यू नो उतना दिख नहीं रहा है कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इंस्टीट ऑफ यो क्या बोलते हैं लोधा कमेटी रिफॉर्म हमें कंटिन्यू रखना चाहिए हमारे
पहले वाले स्टेट एसोसिएशन थे उन लोगों के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए साथ ही साथ कुछ कुछ निगोशिएट भी करना चाहिए जिससे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों के साथ निगोशिएट करके कुछ अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स ला पाए जिससे अच्छी अच्छी बातें हो सके ठीक है तो दोस्तों चलिए अभी तक यही रखता हूँ अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा करंट अफेयर मॉड्यूल तब तक के लिए बबाई टेक केयर